সাত নম্বর প্রশ্ন ষোলো দশমিক একের একটি সমধি বাহু সমধি মানে সমান দুই বাহু সমধি বাহু দ্যাট মিন্স সমান দুইটা বাহু ধরি এই পয়েন্টটা এ এই পয়েন্টটা বি এই পয়েন্টে সি সমধি মানে দুইটা বাহু সমান ধরনের এই বাহুটা আর এই দুইটা বাহু সমান তার মানে এ সি ইকুয়াল টু বি সি সমধি বাহু যে কোনো দুইটা বাহু সমান আমরা যেভাবে এঁকেছি তাতে মনে হয় যে এসি আর বিসি আমরা সমান ধরেই নিয়েছি সো এসি ইকুয়াল টু বিসি সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য দশ মিটার এটাও দশ এটাও দশ মিটার ক্ষেত্রফল আটচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য মানে ক্ষেত্রফল যখনই দেওয়া থাকবে তখন ক্ষেত্রফলের সূত্র যেতে হবে তাহলে সমদিবাহু ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফল এটা ধরো এ বি এই ক্ষেত্রফল কি মনে আছে মানে আমার যথারীতি মনে থাকে না সো আমি চাচ্ছি যে কিভাবে ক্ষেত্রফল নিয়ে আসতে হবে সেটাও জেনে রাখা ভালো আমি সি বিন্দু থেকে এ বির উপর একটা লম্ব টেনে দিলাম সি বিন্দু থেকে এ বির উপর একটা লম্ব টেনে দিলাম সেই লম্বকে ধরে নিলাম এইস এই পয়েন্টটাকে ধরে নিলাম ডি তাহলে আমি যথারীতি এ বি তার অর্ধেক হয়ে গেল ডি যেহেতু দুই বাহু সমান ডি হয়ে গেল তাহলে এখন যদি আমি সম দিবাহু ত্রিভুজের কন্ডিশানে যাই মানে এইসের মান আমরা বের করার চেষ্টা করি যেহেতু আমি এই বাহুর মান জানি আর এইটা নর্মালি আমরা কি জানি যে এ বি ডিবি হচ্ছে এ বি এর অর্ধেক আমরা যদি এটাকে ধরে নিলাম মানে মানে ধরো এটুকুকে ছোট হাতের এ তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত এটা হবে এ বাই টু তাহলে এটা হবে এ বাই টু মোট হবে এ তাহলে আমরা এটার মান জানি তাহলে এইচ এর মান এটা যেহেতু সমগণি ত্রিভুজ পিথা গুড়াশের উপবাদ্য থেকে প্রথমে যদি আমরা বের করার চেষ্টা করি ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হবে তাহলে সেটা আমরা অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ হচ্ছে দশ অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু ভূমি স্কোয়ার এ বাই টু প্লাস লম্ব স্কোয়ার এটা আমরা পেথা গোলাসের উপবাদ্য থেকে জানি এটা আসলে তোমাদের মেইন অঙ্কের কিছু না তোমাদের জাস্ট জানার জন্য অঙ্কটা একটু পরে করব একটু দেখে নাও বা আমরা যদি সাইড চেঞ্জ করি যেহেতু এই সের মান আমাকে বের করতে হবে তার মানে আমরা পার্শ্ব চেঞ্জ করব তার মানে এটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো এইসটাকে রেখে দিব তার মানে এইস এর স্কোয়ার এইসটা এইসের পাশে থেকে গেল আর এইটাকে অন্য পাশে চেঞ্জ করে দিব তার মানে চেঞ্জ করছি এটা সো এইটার সাইন চেঞ্জ হবে বাকি সবার সাইনই ঠিক থেকে যাবে তার মানে দশ স্কোয়ার কি হবে একশো এটা যেহেতু এ পাশে ছিল প্লাসের অন্য পাশে গেলে হবে মাইনাসের এ স্কোয়ার দুই দুগুণে চার সো নিচে চার যদি কমন নেই তাহলে ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে এইচের মান তাহলে কত হবে রেড টু দি পাওয়ার ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার ভাগ ফোর তাহলে এইচ এর মান আমরা জেনে গেলাম এ এর সাপেক্ষে এখন আমি যদি সূত্রে আসি যে সম দিবাহু ত্রিভুজ ইটস ওকে বাট এখন আমরা জানি যে এই যে হাফ অফ ত্রিভুজ আবার মানে এই ত্রিভুজের এটার যে এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল এটারও ক্ষেত্রফল সমান তার মানে আমি যদি এর প্রথমে এই এরিয়াটা বের করি এ মানে সি ডি বি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সি ডি বি মানে অর্ধেকটা 
তাহলে সেই অর্ধেকে যা পাবো তাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে পুরোটা পেয়ে যাব যেহেতু আমার এ সি বি ক্ষেত্রফলের মান দেওয়া আছে সো তাহলে ক্ষেত্রফল কত আসবে ক্ষেত্রফল মানে যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ যে অংশটা আমি স্কেচ করলাম হাতে এটা কি সমকোণী ত্রিভুজ অংশটা তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা উচ্চতা কত রুট টু দি পাওয়ার ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার ভাগ ফোর তাহলে এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল কতটুকুর এই জায়গাটুকুর তাহলে আমার বের করতে হবে পুরো জায়গাটা তার মানে এই জায়গা এই জায়গা কি দুই গুণ না পুরোটা মিলে তাহলে এখানে আমি টু দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে টু ইন্টু মানে এরিয়ার ক্ষেত্রফল মানে এইটার যা পাবো তাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই পুরোটা পেয়ে যাচ্ছি তার মানে একটু একটু কাটা যায় তাহলে থাকে কত অনলি এ বাই টু রুট টু দি পাওয়ার ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার বাঘ ফোর এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাহলে প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে ক্ষেত্রফলের মান কত দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা দিয়ে মান বের করতে পারি যেটা আমরা হাতে পেয়ে গেলাম ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার বাঘ ফোর ইকুয়াল টু প্রশ্ন মতে কত দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল আটচল্লিশ বর্গ মিটার তাহলে প্রশ্নে দেওয়া আছে এটা সমান সমান আটচল্লিশ এবার এর মান বের করতে হবে এখন উভয় পাশে যদি বর্গ করি তাহলে বর্গ মূলটা চলে যাবে আমরা জানি বর্গ মূল যেটা দেওয়া আছে বর্গমূল এটাকে যদি কাটাকাটি করতে হয় তাহলে স্কোয়ার করতে হবে তখন এটা আর এটা কাটা যায় তার মানে কি আমার এটা কাটা গেলে যদি উপর পাশে বর্গ করি তাহলে কি হবে এ বাই টু বর্গ করো ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার বাই ফোর বর্গ আটচল্লিশের বর্গ ওবে পাশে বর্গ করে পাই বর্গ কেন করেছি কারণ এই বর্গ মূলের সাথে বর্গের যেহেতু কাটাকাটি যায় তাহলে বর্গ মূল চলে যাবে তাতে করে ক্যালকুলেট করতে আমাদের একটু সুবিধা হবে এ স্কোয়ার মানে এর যদি বর্গ করি দুইয়ের বর্গ করলে চার আর এইটার এই অংশটা এইটার এইটার জন্য কাটা যায় এইটার জন্য তাহলে আমার থাকে কি গুণ ফোর ফোর হান্ড্রেড মাইনাস এ স্কোয়ার সমান সমান ফর্টি এইট তার স্কোয়ার তাহলে এটা কত হবে চার চারা ষোলো তাহলে এখানে আমার কত আসে ए टू दि पावर फोर चले आसन जो गुण करी षोलो तेने कत आस फोर हंड्रेड स्कोर माइनस ए टू दि पावर फोर मैं इटारे जो इटा गुण करी तेल स्कोर स्कोर फोर हो जाए फोर्टी एट तार स्कोर ষোলো এটা না করে যদি ষোলোকে আমরা গুণ করে দিই তাহলে দেখো যে ষোলোটা এটা নিচে এটা যেহেতু মানে একটাই সংখ্যা তাকে আমরা সব সময় বলি লব তার মানে এটার সাথে এ ওয়ানের গুণ হবে আর ষোলোর সাথে আটচল্লিশের গুণ হবে তাহলে ফোর হান্ড্রেড এ স্কোয়ার মাইনাস এ টু দি পাওয়ার ফোর ইন্টু 
आर चुल्लिश स्क्वायर इनटू शोलो ताले अखंड जो दी पार्शु चेंज कोडी जे तो इटा माइनस रहा से इटा कमी प्लस ही नहीं आज बो तार माने पूरा टा इपस्टे नहीं है जबो पूरा जा कर ठके तार माने की इपस्टे के शुन्नो करे दीपो तो खून आमारे इपस्टेर जे पास साइन शेरा चेंज हो बे आरे इपस्टे जा से ताई थी के जाबे तार माने इटा जी तो माइनस रहा से हुए जबे प्लस यार इटा जी तो प्लस रहा से हुए जबे माइनस है इटा जी तो प्लस रहा से इटा प्लस ही नहीं थी के जबे जी तो इटा शादरों तो कोतो आशे एक तो जी दे हमने कैलकुलेटर बेर को ले गुन्ड करें नहीं फोर्टी एट इनटू फोर्टी एट इनटू सोलो अनेक बड़ो संख्या सो त्रिश आठ सो ए चार इक्वल तू शून्नो तार माने ए भावे कोरे हमने मानता बेर कोरे नीते पड़ी ए शूत्रों थे के आपार जो दी जेटा शूत्रों दवा आसे शे शूत्रों तो जो दी हमने जाई तारा शेखांतियों मन बेर कोला जाते हैं शुद्र रंग एक है टेट बोरो संख्या ताकि जो दी भेंगी नहीं आठ सौ चौसठी ताकि एमोन बाबे भंगाई तो हो बे जेनो मास्कने तादर जोक फल चश्शो होए गुण फल ऐटा ही थके क्या नो जोक फल बोल लाम कारण ये दुइटा के गुण कोले प्लस है प्लस है प्लस ही थके बट मास्कर है माइनस है तार माने कि दुइटा संख्या माके गुण कोले जब मैं दोड़ो एक तो माने ख्याल करो दोड़े रोकों बीस जब माइनस दूसरों माइनस दूसरों, जब मन माइनस है कोतो हो बे, माइनस दूसरों माइनस दूसरों में ना माइनस है चश्शो, तो हमने इटा कहते हैं जोक, मतलब चश्शो, तो हमने माइनस है चश्शो, दूसरे ही माइनस है, तो कौन ये दूसरा के गुण कोले प्लस हो जाए, कारण ये माइनस है माइनस है गुण कोले प्लस हो जाए, कारण এখানে মাইনাস সো যোগ করলে মাইনাস এর 200 মাইনাস এর 200 মিলে মাইনাস এর 400 হচ্ছে কিন্তু গুণ করলে প্লাস হচ্ছে সো তখন হচ্ছে সব সময় খেয়াল করবে যে মাসখানে দুইটাই মাইনাস এর হবে সো এটা কি এমন ভাবে ভাঙাবো যেহেতু জোড় সংখ্যা 2 দিয়ে যাবে 18 2 গুণে 36 चार दुगने आठ तीन दुगने छः दो दुगने चार अब दो ही दिया नौ दुगने आठ आठ दो ही दुगने चार दो यो के दो ही सौ दुगने बारो दो ही दिया पहले में तो चार दुगने आठ सौ दुगने बारो तब पुरे जब तो एक रमते जाए ना तरमानी शोलो शो दोगुने शोलो दो ही दिए दो दोगुने चार तीन दोगुने छः शून्यों दो चार दोगुने आठ दो ही दिया एक एक दोष पर दोने दोष दुगने चार एक इन दो ही दिया पांच दुगने दोष आते तक एक पनोरो सात दुगने चौदह आते एक बार सौ दुगने बार एक और मनी चार सौ नी चार से नहीं दो दुगने चार सत्तरो आठ दुगने शोलो शोलो आठ दुगने शोलो एक और कितने चार सौ नी चोला आज चे सो हम लोग देखेंगे तो बड़ी इतने जो देखता शंका होए माइनस दूसरों स्टोर्सी और माइनस ए शंका गुलार गुण कर ले 
তাদের যোগ ফলটা সহায় কিনা দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি চৌষট্টি দুগুণে চৌষট্টি দুগুণে একশো আঠাশ চার দুগুণে আট সো তাহলে কি হচ্ছে একশো দুইশো অষ্টআশিতে হচ্ছে না তার মানে আবারও দ্বিতীয় ভাগ করতে হবে মানে দুইটার দুইশো অষ্টআশি মাইনাস দুইশো অষ্টআশি মাইনাস দুইশো একশো আঠাশ মাইনাস চারশো হয় না আবার দুইটা ভাগ দিব দুইকে দুই চার দুগুণে আট চার দুগুণে আট সো একশো আঠাইশ মানে এই পর্যন্ত ছিল একশো আঠাইশ একশো আঠাশ সাথে যদি দুই গুণ করি গুণ করলে হয় দুইশো ছাপ্পান্ন আর দুইশো ছাপ্পান্ন থাকে একশো চুয়াল্লিশ তাহলে যোগ করলে হয়ে যায় চারশো সো আমার এবার হয়ে যাচ্ছে সো আমি এখানে সো এখানে একটু এখন আমার মিলে যাচ্ছে তার মানে বা এ টু দি পর ফোর মাইনাস এ তো দুইটাই মাইনাস দিব যে কোনো একটা আগে পরে দিলে হবে দুইশো ছাপ্পান্ন এ স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এ স্কোয়ার প্লাস ছত্রিশ আট চাষ হয় চার ইকাল টু শূন্য দুইটাই মাইনাসের একটু খেয়াল করতে হবে তার মানে দুইটা মিলে যোগ করে চারশো হলেই হবে আর গুণ করলে এই মাইনাস আর এই মাইনাস মিলে তাদের এ প্লাস হয়ে যাবে সো ওই দুইটার মধ্যে শুধু এ স্কোয়ার কমন যায় তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন থাকে মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ কমন যাবে তার মানে শুধু এ স্কোয়ার থাকে এই মাইনাস আর এই প্লাসে এখানে মাইনাস হয়ে যাবে একশো চুয়াল্লিশ যদি নিয়ে যায় এ থেকে আমরা অলরেডি দেখলাম থাকে বাকি থাকে দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন সো এ স্কোয়ার মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন কমন দুই পাশে আছে বাকি থাকে এ স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ তাহলে সুতরাং এ স্কোয়ার মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন ইকাল টু শূন্য অথবা এ স্কোয়ার মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ ইকাল টু শূন্য তাহলে এ স্কোয়ার যদি দুশো ছাপ্পান্ন পাশে মাইনাসের ওই পাশে নিয়ে গেলে হবে প্লাসের দুইশো ছাপ্পান্ন বা ওপে পাশে যদি বর্গমূল করি তাহলে এই পাশে এক থাকবে আর এটার যদি বর্গমূল করি তোমরা ক্যালকুলেটারে প্রেস দিয়েও দেখতে পারো বর্গমূল দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্ন করলে কত আসে দুইশো ছাপ্পান্ন বর্গমূল ষোলো করলে কত আসে ছয়শো ছত্রিশ যেহেতু লাস্টে ছয় আছে ষোলো ইন্টু ষোলো কত আসবে ষোলো ইন্টু ষোলো কেন গেলাম কারণ লাস্টে এটার ছয় আছে যেহেতু তাহলে ষোলো ইন্টু ষোলো গুণ করে দেখি দুইশো ছাপ্পান্ন তার মানে ষোলো অ্যান্সার আর এটার ক্ষেত্রে একশো চুয়াল্লিশ আমরা জানি বারো অ্যান্সার হবে তার মানে কত এ স্কোয়ার ইকাল টু একশো চুয়াল্লিশ যদি এর পরের লাইনে লেখি তাহলে বা উপভাষা বর্গমূল করে বা এই ইকুয়াল টু একশো চুয়াল্লিশকে যদি বর্গমূল করি তাহলে এখানে হয় নর্মালি বারো কারণ দুই দুগুণে চার সাধারণত বারোর বর্গ হচ্ছে একশো চুয়াল্লিশ তার মানে এর মান দুইটা পাওয়া গেল সো এর মান তাহলে দুইটা হতে পারে দুইটা হলে অঙ্ক দেয় মেলে যাবে তার মানে ভূমির দুর্গ হয় বারো অথবা ষোলো